மூலதனம்னா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கடைசி பதிவு முடிச்சிருந்தான் மூலதனம்னா என்ன அப்படிங்கிறது இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் உபரி மதிப்பாக கிடைச்ச ஐம்பது ரூபாயில் முதலாளியானவர் முப்பது ரூபாய் எடுத்துப்பார் அடுத்த பத்து ரூபாயை மொத்த கொள்முதல் பண்ணுறவங்க எடுத்துப்பாங்க அடுத்த பத்து ரூபாயை சில்லறை வியாபாரிகள் எடுத்துப்பாங்க இந்த முப்பது ரூபாய் எடுத்த முதலாளியானவர் தன்னோட செலவுக்காக இருபது ரூபாய் எடுத்துக்கிட்டு மிச்ச பத்து ரூபாய் தன்னோட தொழில் விருத்திக்காக மறுபடியும் பயன்படுத்துகிறார் அப்படின்னா அந்த பத்து ரூபா தான் மூலதனம் உபரி மதிப்போட எந்த ஒரு பகுதி மறுபடியும் உபரி மதிப்பை துவச்சிவிக்க பயன்படுத்தப்படுதோ அந்த பகுதி தான் மூலதனம் அதாவது உபரி மதிப்பு மூலதனத்தை உருவாக்கும் மூலதனம் உபரி மதிப்பை பெருக்கமடை செய்யும் உபரி மதிப்பும் மூலதனமும் ரெண்டுமே எதிர் எதிர் கூறுகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்படும் இந்த ரெண்டையுமே முதலாளியும் சரி தொழிலாளியும் சரி எப்படி பங்கிட்டுக்கிறோம் அப்படின்னு முதலாளித்து வரைஞ்சர்கள் எல்லாருமே கணக்கெடுத்து செஞ்சாங்க பிரச்சனையோட தீர்வு அவங்க சொன்ன விதம் என்னென்னா ரெண்டையுமே நியாயமான முறையில் பங்கிட்டுக்கிறணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் அவங்க பிரச்சனையோட தீர்வை கண்டுபிடிச்ச அதே இடத்துல தான் கார்ல் மார்க்ஸ் பிரச்சனையோட ஆணி வேறே இருக்குது அப்படின்னு நிரூபித்தார் மூலதனமும் உபரி மதிப்பும் எதிர் எதிர் கூறுகள் அதுக்கு ரெண்டுக்குமே முரண்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அந்த ரெண்டுக்கும் இடையே இருக்கிற மாறுபாட்டினால முதலாளித்துவ சமூகத்தில் எப்படியெல்லாம் மாற்றம் வருது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு முதலாளியோட யோசனை எப்போவுமே உபரி மதிப்பை எப்படி அதிகமாக்குறது அப்படிங்கிறதுல மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர வேறு எதுலேயும் இருக்காது அதுக்கு அவங்களுக்கு ரெண்டு முறை இருக்குது ஒன்று வந்து கூலி கொடுக்கப்படாத உபரி உழைப்பு நேரத்தை அதிகமாக்குறது ரெண்டாவது அத்தியாவசிய உழைப்பு நேரத்தை குறைக்கிறது அதில் முதல் வகையை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா முதல்ல ஆரம்ப கட்ட காலத்தில் பதினாறு மணி நேரம் விலையாக இருந்துச்சு அதை படிப்படியாக போராட்டம் பண்ணி எட்டு மணி நேரமாக குறைச்சாங்க தொழிலாளர்கள் எல்லாருமே அந்த பதினாறு மணி நேரம் வேலையை பார்த்தாங்க அப்படின்னா அதில் எட்டு மணி நேரம் வேலை தான் அவங்களுக்கு அந்த பண்டத்தை தயாரிக்கிறதுக்கான ஒரு உண்மையான உழைப்பாக இருக்குமே தவிர மிச்சம் இருக்கிற எட்டு மணி நேரம் உபரி உழைப்பாக அதோட மதிப்பு எல்லாமே அந்த முதலாளிக்கு போய் லாபமாக சேர்ந்துடும் ஆனால் இதுலேயும் ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருந்துச்சு அதாவது பதினாறு மணி நேரம் ஒரு தொழிலாளி உழைக்கிறான் அப்படின்னா அடுத்த நாள் அவனால் வேலை பார்க்க முடியாது ஏன்னா உடல் உழைப்பு அதிகமாக போட்டிருப்பான் அதனால் எல்லா முதலாளிகளும் ரெண்டாவது முறையை பின்பற்ற ஆரம்பித்தாங்க அதாவது அத்தியாவசியமான உழைப்பு நேரத்தையே பாதியாக குறைக்கிறது இப்போ பதினாறு மணி நேரம் நீங்கள் வேலை பார்க்க வேண்டாம் வெறும் பன்னிரெண்டு மணி நேரம் வேலை பார்த்தாலே போதும் அப்படின்னு சொன்னாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா தொழில்நுட்ப வளர்ச்சினால் புது புது எந்திரங்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க அதனால் அவங்களோட வேலையை வேகமாக்கினாங்க எளிதாகவும் ஆக்குனாங்க அந்த எளிதாக்குனதுனால பதினாறு மணி நேரம் வேலையானது பன்னிரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு அந்த எட்டு மணி நேரம் வேலை இருக்கு இல்லையா அந்த எட்டு மணி நேரம் வேலையிலையுமே அத்தியாவசிய பொருள் தயாரிக்கிறதுக்காக எடுத்துக்கிட்ட எட்டு மணி நேரத்தில் நாலு மணி நேரம் மட்டுமே அத்தியாவசியமாக அந்த பொருளை தயாரிக்க பயன்படுத்தினாங்க பன்னிரெண்டு மணி நேரத்தில் நாலு மணி நேரம் கழிச்சிருந்துன்னா மிச்சம் எட்டு மணி நேரம் உபரி மதிப்பாக மறுபடியும் முதலாளிக்கே போயிட்டு இருந்துச்சு இந்த ரகசியத்தை முதலாளிகள் எப்போவுமே வெளியில் சொல்ல மாட்டாங்க தன்னோட பொருளுக்காக பயன்படுத்திக்கிட்டு அதில் லாபம் பார்க்க தான் பார்ப்பாங்க எதனால் அந்த ரகசியத்தை வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு பொருளை தயாரிக்கிறதுக்கான நேரத்தை பொறுத்து தான் அந்த பொருளுக்கான விலையை நிர்ணயம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தேன் அதாவது ஒரு மேஜியை ரெண்டு மணி நேரம் தயாரிக்காங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு மணி நேரம் அளவில் எவ்வளவு தங்கம் தயாரிக்காங்களோ அதோட மதிப்பும் அந்த மேஜையோட மதிப்பும் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதனோட அடிப்படையில் தான் முதல் முதல்ல வர்த்தகம் எல்லாமே நடந்தது தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் மூலமாக சீக்கிரமே எல்லா பொருளையும் தயாரிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அதோட விலை பாதியாக குறையணுமே தவிர கூடக்கூடாது ஆனால் கூடிக்கிட்டே தான் போகுது அது எல்லாமே எங்கே போகுதுன்னா முதலாளியோட பாக்கெட்டுக்குள்ள அவங்களோட லாபமாக போய் சேர்ந்துகிட்டு இருக்கு இப்படி ஒரு முதலாளி தன்னோட லாபத்தை எடுத்துக்கிட்டார் அப்படின்னா இன்னொரு முதலாளி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மறுபடியும் அவரும் ஒரு மிஷினை வாங்கி தன்னோட தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியினால வேகமாக பொருளை உற்பத்தி பண்ணி அவரை விட கம்மியான விலைக்கு பொருளை கொடுக்க ஆரம்பிப்பார் இப்படி எல்லாருமே கம்மியான விலைக்கு கொடுத்துட்டே வரும்போது அந்த இடத்துல ஒரு பொ தொழில் போட்டி நடக்கும் அதனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா புது புது தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டே வந்தாங்க அந்த வேலையை மேலும் மேலும் எப்படி எளிதாக்கணும் அப்படிங்கிறத மட்டுமே பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டு புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிச்சி அத்தியாவசிய உழைப்பு நேரத்தை குறைச்சிக்கிட்டே தன்னோட உபரி மதிப்பு அதிகமாக்கி அதன் மூலமாக லாபம் பார்த்துக்கிட்டே வந்தாங்க இப்படி அவங்களுக்குள்ள ஏற்பட தொழில் போட்டின் காரணமாக சில சின்ன சின்ன முதலாளிகள் எல்லாருமே நட்டம் அடைஞ்சி வெளியேற ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்கன்னா பாட்டாளி மக்களோட கை கோர்க்க ஆரம்பிச்சாங்க உபரி மதிப்புக்கும் மூலதனத்துக்கும் இடையே இருக்கிற முரண்பாட்டினால அதனால் ஏற்படுற அளவு மாற்றம் இந்த லெவலில் தான் இருக்கும் கடைசியாக ஒரு கட்டத்தில் அதிகமான அளவு பாட்டாளி மக்கள் சேர்ந்துக்கிட்டே வருவாங்க இன்னொரு பக்கம் விரல் விட்டு என்னக்கூடிய அளவு முதலாளிகள் இருப்பாங்க ஒரு மொழியாக அதோட முடிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா முதலாளிகளுக்கு எதிராக பாட்டாளி மக்களுக்கு எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து ஒரு சமுதாய புரட்சி செய்வாங்க அதன் பிறகு புதிய சோசியலிச அரசு ஒன்று உருவாகும்